வாழ்க வளமுடன் செலிபசி சொந்தங்களுக்கு தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கம்ங்க அன்பு சகோதரர்களை இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் புத்தாண்டு பிளவ வருடம் பிறப்பு அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு சகோதரர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நம்முடைய பிரம்மச்சரிய பயணத்துலேங்க பல சகோதரர்கள் தொடர்ந்து மன உறுதியோடு வந்துட்டு இருக்கீங்க அனைவருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த புத்தாண்டானது நம் தமிழ் புத்தாண்டு ஒரு ஒரு சகோதரர்களுக்கும் இன்று முதல் நாளுங்க இன்றைய தினத்தை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புதிதாக துவங்கும் சகோதரர்கள் அல்லது ஒரு பத்து நாள்குள்ள இருக்கிற சகோதரர்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு அப்படிங்கிறது நல்ல ஆண்டா பிரம்மச்சரிய ஆண்டா வலிமை மிக்க ஆண்டா அனைவருக்கும் அமையட்டும் மேலும் பல சகோதரர்களுக்கு இந்த பெண்டமிக் போன்ற ஒரு ஊழியான காலத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பொருளாதார அளவிலும் சமூக அளவிலும் இது எல்லாமே சரியாகி ஒரு சிறப்பான ஆண்டாக வரணும் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை கொடுக்கணும்னு மனசார இறைவனை வேண்டிக்கிறேனுங்க அப்புறம் சகோதரர்கள் எப்போதும் போல் நிறைய கேள்வி பதில் கேட்டிருக்கீங்க அதுவும் பார்த்துடலாம் அப்புறம் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட்டும் கொடுத்துட்றேங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் பயிற்சிகளில் சேர்ந்தவங்க இல்லை புதுசாக சேர்றவங்களுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா அதுக்காக சொல்லிடுறேன் பயிற்சி தொடர்பாக எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் செலிபசி இன்னட் ஜிமெயில் டாட் காமில் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்க ஏன்னா பலரும் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் டெலிகிராம் குரூப்பில் சேர்றாங்க மற்ற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க எப்படி சேர்றது என்ன எதுன்ட்டு இதை இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் தினம் தினம் வந்து வீடியோ போடுறேன் இல்லைங்களா உங்களுக்காக தானே போட்டிருக்கேன் பயிற்சி தொடர்பாக மெயிலில் தொடர்பு கொண்டா தான் நீங்கள் எந்த இமெயில் ஐடியிலிருந்து பயிற்சியில் இணைஞ்சிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன வகுப்பில் இருக்கீங்க உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன எல்லாமே என்னால் ஜட்ஜு பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த தீர்வுகளை என்னால் தர முடியும் யூடியூப் கமெண்ட்ஸில் வந்து போட்டீங்கனாலோ இல்லை டெலிகிராமில் எதில் போட்டீங்கனாலோ என்னால் உங்களை உங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டுமே சரியாக தர முடியாது ஆகவே இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இமெயிலில் தான் பயிற்சி தொடர்பாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இன்னொரு விஷயம் பல மாடரேட்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ம யூடியூப் கமெண்ட்ஸு தவறாக வந்தால் இது பண்ணுறக்கு அவங்ககிட்டே நான் கேட்டுக்கிறேன் பயிற்சி தொடர்பாக யார் எந்த கமெண்ட்ஸ் போட்டாலும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமெயிலில் தொடர்பு கொள்ள சொல்லிடுங்க அவ்வளோதான் வாழ்க வளமுடன் இன்றைக்கி வந்து கேள்வி பதிலுக்குள்ளே போயிடலாங்க ஹாய் அண்ணன் சம்டைம்ஸ் ட்ரெஸ்ஸு நார்மலாக போட்டிருக்கிற ஒரு பொண்ணை பார்த்தாலும் இல்லைன்னா மனசில் சும்மா நினச்சாலும் காமம் பயங்கரமாக வரும் காமம் வேணாம்னு நினைப்பேன் பட் ரொம்ப அதிகமாக தப்பான தாட்ஸ் வரும் சம்டைம்ஸ் தப்பான பிக்சர்ஸ் பார்த்தாலும் காமம் வா வர்றதை வ வர்றதில்லையண்ணா சம்டைம்ஸ் இதுக்கு பதில் சொல்லுங்கண்ணா எப்போவுமே தப்பான தாட்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு விதை அடித்தா தான் இதுக்கு ஒரு முடிவு கிடைக்குமா வாழ்க வளமுடன் விதை அடிப்பாங்க ஆடு மாடுகளுக்கு நல்ல வளர்ச்சி வரணும் நல்ல ஜைஜான்டிக்காக இருக்கணும் இப்போ வண்டி வண்டி மாடுகள்லாம் இப்போ இல்லை அது போன்ற வண்டி மாடுகளுக்கெல்லாம் விதை அடித்து விட்டு அப்போ தான் நிறைய நல்ல வெயிட் இழுக்கும் வலிமையோடு இருக்கும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு நிறையா வேலை செய்யும் எதுக்காக தன்னோட உயிரணுக்களே அது விரயம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பை அழித்து விடும்போது ஆச்சுங்களா பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும் சகோதரர்கள் பல சாதனைகள் புரிய முடியும் பல்வேறு விதங்களில் வெற்றியடைய முடியும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய சித்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்துஜெயம் போன்ற பயிற்சிகளை நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம போய் விதை அடித்து இயற்கைக்கு மாறாக எந்த ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு வச்சுட்டு நாளைக்கு ஏதாச்சும் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து குளம்பறக்கு அதுக்காக தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக சித்தர்கள் ஆய்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து குடும்ப வாழ்க்கையிலும் பிரச்சனை வராமல் சமுதாய அளவிலும் பிரச்சனை வராமல் அர்ஜஸ் வந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளுவதற்கு நம்முடைய ஆற்றலை முறையாக டிரான்ஸ்மியூட் செய்து அதை ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிற மாதிரி விந்துஜெயம் பயிற்சியை கொடுத்துருக்காங்க அதே நம்ம செய்யும் போது இந்த குழப்பங்கள் வராது நார்மலாக விதை அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த என்ன இருந்தாலும் மூலாதார சக்கரத்தில் இனப்பெருக்க பாகங்களில் தான் உயிரணுக்களின் திணிவு வரும் ஆச்சுங்களா அப்போ உடல் வேண்டுமானால் ஏன்னா மூலாதார சக்கரம் அப்படிங்கிறது வந்து அப்புறம் சுவாதிஷ்டான சக்கரம் நீர் மையம் நில மையம் உடல் வந்து ஜைஜாண்டிக்கு எல்லாமே நல்லா வரும் வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அறிவு வளர்ச்சி ஞான வளர்ச்சி இறைவனை நோக்கி செல்லும் பாதை தெளிவடையாது ஆகவே எது செஞ்சாலும் கரெக்டாக செய்யணும் அப்புறம் மனதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழக்கம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த பெண்ணை பார்த்தா இப்படி பார்த்தா அந்த உடல் அமைப்பை பார்த்தாலே காம உணர்வுகள் வர்ற மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பழக்கம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பழக்க தோஷம் தான் இந்த ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணி பழகினவங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் அதிலேயே சிக்கிற மாதிரி முதல்ல ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் எல்லாம் பிரம்மச்சரியத்தில் கடந்துட்டிங்கன்னா ஓரளவு கண்ட்ரோல் வந்துடும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் எல்லாம் போகையில் ரொம்ப கண்ட்ரோல் வந்துடும் இன
அப்போ அவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய இவ்வளோ அழகான பேச்சு அமெரிக்க மக்களையே வசீகரம் செய்கிற அந்த சக்தி அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு பெண் வந்து எனக்கு உங்கள் மூலமாக ஒரு குழந்தை கொடுங்க உங்கள் மூலமாக பிறக்கும் அந்த குழந்தையானது மிக வலிமையோடு இந்த தேசத்து குழந்தையை வளரும் எனக்கு அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்ட்டு விவேகானந்தர் கிட்ட நெருங்கி வந்து அந்த பெண் கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து விவேகானந்தர் அந்த பெண்ணை பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு ஆமாம் நீ சொல்கிறது எல்லாமே சரி ஆனால் என்ன முக்கியமான காரணத்துக்காக நீ இந்த குழந்தையை கேட்குற அப்படின்னு திரும்பவும் கேட்குறாரு அதுக்கு அந்த பெண் சொல்கிறாங்க எனக்கு உங்களை மாதிரியே தேஜஸ்ஸோட உங்களை மாதிரியே ஞானத்தோட ஒரு குழந்தை பிறந்து வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு விவேகானந்தர் சொல்கிறாரு அப்படித்தானம்மா இனி ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தையை இருபது வருடம் வளரும்போது அது எந்த மனநிலையில் இருக்குதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதற்கு பதிலாக எனவே உங்கள் மகனாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே அப்படின்ட்டு வணங்கினாருங்களாமா இவ்வளோதான் வாழ்க்கை அவர் பிரம்மசரீரத்தில் நாட்கள் செல்ல 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 என்ன ஆகும்னா பெண்களை காம உணர்வோடு காம பொருளாக பார்க்கறதுக்கு பதிலாக அன்னையாக அப்படின்னு வார்த்தையில் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக உண்மையாகவே அன்னையாக பார்க்கும் சக்தியும் பக்குவமும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இனப்பெருக்க அர்ஜஸ்ட்டு ப்ளஸ் நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே ஆற்றல் திணிவு பெற்று இருக்கிறதுனால அந்த உந்துதல் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அதுதான் அதற்காகத்தான் ஒரு பதிமூன்று நாள் கடந்து விந்துஜயம் பயிற்சியை ஆழ்ந்து செய்ய துவங்கணும்னு சொல்கிறது வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது ஐயா வணக்கம் எனக்கு பதினேழு முப்பத்தி ஏழு வயது ஆகிறது பல முயற்சிகள் எடுத்தும் திருமணம் இன்னும் நடக்கவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்து கொள்வது பிரம்மச்சரியத்தை நோக்கியா இல்லை திருமணத்தை நோக்கியா ஒரு வழி சொல்லுங்கள் வாழ்க வளமுடன் முப்பத்தி ஏழு வயது ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் நமக்கு ஒரு நீங்கள் வந்து பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ தூரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்கன்னு தெரியல ஒருவேளை ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் ஆயினும் முழுமையான பிரம்மச்சரியத்தில் நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா இதன் அருமை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீங்கள் சிவத்தையே உணர்ந்திருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து பெரிதாக அந்த திருமண வாழ்க்கைக்குள்ளே போகணுங்கிற அந்த அதாவது யாரேனும் ஒரு ஒருத்தர் மேலே நம்முடைய ஒட்டுமொத்த ஆற்றலையும் சார்பு படுத்தி இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் இருக்காது ஆச்சுங்களா அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பிரம்மசரியத்துலேயே இருக்கலாம் அதே உங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு வயது ஆனாலுமே கட்டாயம் திருமணம் செஞ்சுக்கணும் உங்களால் வந்து இது எப்படி சொல்லலான்னா மன அளவில் சுயமாக உங்களுடைய சுயத்தோடே வாழ்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கு ஏதேனும் ஒரு துணை இருந்தால் தான் வாழ்க்கை எடுத்துகிட்டு போக முடியுங்கிற மாதிரியே தோணிட்டு இருந்தால் கூட இருக்கலாம் இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மன உறுதியோடு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அதன் பிறகு ஆழ்ந்து யோசனை செய்யுங்க நீங்கள் இந்த முப்பத்தி ஏழு வயசுக்குள்ளே பல பெண்களை பார்த்துருப்பீங்க பலரிடம் பேசியிருப்பீங்க செட்டாகாமல் இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா பொருந்தி வரும் ஆனால் பொருந்தாமல் இருக்கும் இப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னா இன்னும் அதுக்கும் ஒரு டைம் கொடுத்துக்குங்க ஒரு 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 மூணு மாதம் நாலு மாதம் டைம் கொடுத்துட்டு பிரம்மஸ்ரீ வாழ்க்கை தான் சரி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா ஆன்மீகத்துக்குள்ளே டீப்பாக நுழையிறக்கான வழியை பாருங்கள் மங்கு மோடு பயிற்சிகள் இருக்குது அப்போது நம்ம ஒரு துறவியாக பிரம்மசரியத்தில் நிலைச்சு போகிறதுக்கான ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் பை பிரகாஷன்னா சில கேள்விகள் மாதவிடாய் பெண்கள் அருகில் செல்லும் போது நம் உயிராற்றல் போய்விடும் என்று சொன்னீர்கள் நமது விருப்பம் இல்லாமல் எப்படி அது வெளியே போகும் இந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களை தவிர்ப்பது கூட்டு குடும்பமாக வாழ்வதற்கு கடினமாயிற்றே வாழ்க வளமுடன் நான் சொல்றது இல்லைங்க உங்கள் அனுபவத்துல நீங்க பார்க்கலாம் புரிஞ்சுதுங்களா உங்கள் அனுபவத்துல உங்கள் ஆற்றல் குறையிறத நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க ஏன்னா இப்ப நாம ஒரு அனுபவத்துல சொல்ற விஷயம் ஒரே சைஸ் எல்லாருக்கும் ஃபிட் ஆகுன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா நான் மட்டும் இதை சொல்லல சித்தர்கள் இருந்து வேதாத்ரி மகரிஷி குருதேவர்ல இருந்து பலரும் இதை சொல்லியிருக்காங்க நானும் பல முறை அனுபவிச்சிருக்கிறேங்க ஆனா இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் வேகம் தனித்தல் அப்படிங்கிற பயிற்சி நமக்கு கை கொடுக்கும் ஒண்ணு அடுத்தது வந்து விந்து ஜெயம் பயிற்சியை தொடர்ந்து நீங்க செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உடனுக்குடனே உற்பத்தி ஆகிக்கணும் ஒரு செகண்டுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் உயிர் அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஒரு செகண்டுக்கு நம்முடைய உடல் ஆயிரத்தி ஐநூறு முதல் பதினைந்தாயிரம் உயிர் அணுக்கள் உற்பத்தி ஆகுதுங்கிறாங்க அந்த விந்துஜயம் பயிற்சி நம்ம தொடர்ந்து செய்ய செய்ய ஆற்றலை நம்ம டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணிடுவோம் அப்போ இது போன்ற இடங்களுக்குள்ள நம்ம போகும்போது மீதம் இருக்கும் டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆகாது இருக்கும் எனர்ஜி தான் பெருமளவில் ஆற்றல் குறைவாக ஏற்படும் அது உடலில் எல்லா ஆற்றலுமே இருக்கும் ஆற்றல் போனாலும் கூட ஒரு வெடுவெடுப்பு வரும் வெளியில் வந்து ஓரிரு நாளில் நார்மலைஸும் ஆயிரும்ங்க வாழ்க வளமுடன் அப்புறம் சகோதரர் கேள்வி இன்னும் கேட்டிருக்கீங்க நான்
காலையில் உற்சாகமாக உள்ளது நாலு அஞ்சு மணி ஆகும்போது சோர்வாகி விடுகிறேன் உயிராற்றல் வெளியே செல்வதாக உணர்கிறேன் அப்படி என்றால் நான் விந்துஜயம் பயிற்சியை அடிக்கடி செய்வதால் பயனிருக்கிறதா தெளிவுபடுத்துங்கள் இதற்கு திரு வேகம் தனித்தல் என்று சொன்னால் அந்த ஐந்து ஆறு மணி நேரம் வேகம் தனித்தல் பயிற்சியில் தொடர்ந்து இருப்பது சாத்தியமா வேகம் தனித்தலை அதிகம் செய்யும் போது விந்துஜயம் பயிற்சியில் பயன் இருக்குமா வாழ்க வளமுடன் நான் இப்போ சொன்னதானுங்க ஒரே விஷயம் எல்லாருக்கும் பொருந்தாது ஒரு ஒரு உடலும் ஒரு ஒரு மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் வந்து விந்துஜயம் பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போதைக்கு அப்போது நீங்கள் ஆற்றலை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் செஞ்சாலும் உடலுக்கான ஆற்றல் இருக்கும் எக்ஸஸான ஆற்றல் தான் பயிற்சி மூலமாக டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் ஆகும் ஆச்சுங்களா அப்புறம் நீங்கள் நார்மல் லைஃப்பில் உங்கள் வயசு எவ்வளோன்னு தெரில வயசு அதிகரிக்க அதிகரிக்க உயிரணுக்களின் உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா விந்துஜயம் பயிற்சியே செய்தாலும் வயது குறைவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அபரிமிதமான டிரான்ஸ்மியூட்டேஷனும் இதே முப்பது நாற்பது ஐம்பது இப்படி வயசு அதிகரிக்க அதிகரிக்க அந்த டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் செய்யும் அளவு குறைவாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் டே டு டே லைஃப்பில் ஆற்றலை செலவு செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க காலையிலிருந்து மாலை வரை கடுமையான வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதிலும் சில நுணுக்கம் இருக்குது நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஆற்றலை காந்த ஆற்றலை விரையம் செஞ்சு வேலை செய்கிறோன்ற ஒரு கடுமையான பணியா எந்த மாதிரி வேலை அப்புறம் மனதிலேயே அபரிமிதமான பணியா இல்லை வெளி வெளி உலக காந்த ஆற்றல் நம்மை அதிகமாக பாதிக்குதா பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது சகோதரி அப்போ உங்கள் உடலுக்கு தகுந்தார் போல உணவு முறையாகட்டும் தியான முறையாகட்டும் இல்லை வேலை செய்யும் வேலையை கர்ம யோகத்தில் செய்வதாகட்டும் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கை முறையை சரி செய்யும் போது ஒரு பக்கத்தில் உயிராற்றல் நீங்கள் சேமிச்சுட்டே இருப்பீங்க இன்னொரு பக்கத்தில் அந்த வேலை செய்வதற்கான ஆற்றலும் பேலன்ஸ் ஆகிரும் சித்தர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேர தவத்தில் தான் இருப்பாங்க எப்போதுமே டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் இல்லை ஏன்னா அவங்க பிறப்பு தன்னை உணர்ந்து இறைவனை நோக்கி போகிறதா வாழ்க்கையினே உணர்ந்துட்டாங்க ஆனால் நம்ம அப்படியா காலையிலிருந்து இரவு வரை வேலை செஞ்சே தான் ஆகணும் வேலை 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 ஒரு ஆடு மாடு கூட யோசிப்பாருங்க சாப்பாட்டு கலவாக தான் அது போகுது அது வேலையெல்லாம் செய்கிறது இல்லை போகுது மேயுது படுக்குது தூங்குது எந்திரிக்குது எல்லா உயிரினமும் அப்படி தான் ஆனால் மனுஷன் மட்டும்தான் தேவையற்ற விஷயங்களையெல்லாம் தேவையாக்கி காலையிலிருந்து பதினெட்டு மணி நேரம் என்னத்துக்காக வேலை செய்கிறான்னு தெரில ஒரு ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்போ அதுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படுங்களா அந்த ஆற்றலும் தேவைப்படும் அது போக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஆன்மீக வழியிலும் முன்னேறணும் அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணுறது பிரம்மச்சரியங்கிறது அடிப்படை சக்தியாக இருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு வேலை ஆற்றல் குறைபாடு இருக்குது டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கூட வேலையில் ஆற்றல் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு கூட உயிரணுக்களின் உற்பத்தி அதாவது ஆற்றல் காந்த ஆற்றல் கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் தியானத்தை அதிகப்படுத்தலாம் காலையில் அதிகாலையில் தியானத்தை அதிகப்படுத்திட்டு இருக்கும் போதுங்க இப்போ வான்காந்த ஆற்றல் உங்களுக்கு உள்ளாக நிறையும் புரியுதுங்களா உங்களை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உடலில் இருக்கும் ஆற்றலை வச்சு மட்டுமே இயக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயர்ட்னஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டயர்ட்னஸ் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் வெறும் ஜீவகாந்தத்திலேயே ஓடுறீங்க ஆச்சுங்களா அந்த ஜீவகாந்தத்திலேயே ஓடணுங்கிறது இல்லை தியானம் செய்யுங்க வான்காந்த ஆற்றல் மனம் ஒடுங்கும் போது மனம் நிற்கும் போது ஆச்சுங்களா நீ சும்மா இரு நான் உன்னுள் நிறைகிறேன் அப்படின்னு இறைவன் வர்றக்கு தயாராக இருக்கார் எல்லாம் உள்ள காந்த ஆற்றல் வான்காந்த ஆற்றல் அப்போ உங்களுக்குள்ள நிறைவதற்கு நீங்க கொஞ்சம் வழி பண்ணி கொடுக்கணும் தியானம் செய்யணும் நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் மெடிடேஷன்ல நல்லா செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மாலை நேரத்தில் வர்ற டயர்ட்னஸ் குறைய ஆரம்பிக்கும் அதாவது காந்த ஆற்றல் நீங்க பெருக்கிக் கொள்ள முடியும் விந்துஜயம் மூலமாக உயிரணுக்களை டிரான்ஸ்மியூட்டேஷன் பண்ணிக்க முடியும் உயிரணுக்கள் எவ்வளவு இருந்தாலும் வான்காந்த ஆற்றலை அந்த அளவுக்கு ஈர்த்து வைத்து கொள்ள முடியும் புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் விந்துஜயம் பயிற்சி மூலமாக உயிரணுக்கள் டிரான்ஸ்மியூட் பண்ணி குட் சூப்பரான விஷயம் அது கூட உடல் உடலில் இருக்கும் அபரிமிதமான உயிரணுக்களுக்கு நீங்கள் வான்காந்தத்தையும் நுழைத்து உங்களை மேலும் வலிமைப்படுத்திக்கவும் முடியும் ஆச்சுங்களா ஸோ பிரச்சனைகள் கண்ணு கட்டிய தூரம் வரை இருக்கு வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் அதே சமயத்தில் எல்லாம் உள்ள இறையாற்றல் நமக்கு கொடுக்கறக்கும் தயாராக இருக்கு நம்மளை நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கணும் அவ்வளோதானுங்க அதுக்கு ஒருவொருவரின் வாழ்க்கை இப்போ நான் சொல்கிறது எத்தனை பேருக்கு எந்தெந்த விதத்தில் புரியுதுன்னு எனக்கு தெரில ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தகுந்தார் போல் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளும் வழிமுறையை நீங்கள் வகுத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சைஸ் எல்லாருக்கும் ஃபிட் ஆகாது ஆனால் உங்களுக்கு தகுந்தார் போல ஃபிட் பண்ணிக்கொள்ளவும் முடியும் ஆச்சுங்களா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் காந்த ஆற்றல் என்றால் என்ன காந்த ஆற்றலினால் பயன் என்ன இப்போ
பழங்கள் அந்த ஒரு பழத்துக்குள்ளாக விதை இருக்கும் அந்த விதைக்குள்ளாக மாமரத்தின் அடுத்த வாரிசு இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா அது போல நம்முடைய உடலில் ஒரு ஆண் மகனின் உடலில் எந்த ரிசல்ட்டை வர்றது என்ன உயிரணுக்கள் நம்முடைய ஸ்பேர்ம்ஸ் ஆச்சுங்களா அது அபரிமிதமாக நம்ம உண்ணும் உணவு மூலமாகவும் பஞ்சபூதங்கள் மூலமாகவும் வான் காந்தத்தின் மூலமாகவும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த உயிரன் உற்பத்தி ஆகுது வெறும் சாப்பாட்டில் மட்டும் கிடையாது ஒரு சகோதரர் கேட்டால் தோசை சாப்பிட்டு எத்தனை உற்பத்தி ஆகும் அப்படியெல்லாம் குருட்டுத்தனமாக இல்லை எல்லா ஆற்றலும் இணைந்து பஞ்சபூதங்களும் இணைஞ்சு தான் ஒரு உயிரணு உற்பத்தி ஆகுது அப்போது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் உயிரணுக்கள் வந்து சும்மா இருக்காது எந்த ஒரு அணுவும் தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டே இருக்கும் ஒரு ஃபேன் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு என்ன ஆகும் அதுலேருந்து காற்று வருது அது போல நம்ம இரண்டு கைகளுக்கு இடையில வச்சு பாருங்க ஒரு காந்த ஆற்றல் இருக்கிறது நம்மளால உணர முடியும் ஆச்சுங்களா இது காந்த ஆற்றல் இந்த காந்த ஆற்றல் உடல் முழுவதும் இருக்கு உயிரணுக்களின் அளவுக்கு தகுந்தார் போல அது தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டு இருப்பதனால் ஜீவகாந்தம் நம்ம உடல்ல உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஜீவகாந்தம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல வந்து அது வந்து மனமாக உணர்வுகளாக வெளிப்படுத்த தூங்கும் உணர்வுகளாக மனமாக வெளியில வரும் பொழுது அது நம் உடலில் இருக்கும் அனைத்து பாகங்கள் வழியாக காந்தமாக வெளிப்படுது அது கண் மூலமாக வெளிப்படும் போது பார்வையாகவும் காது மூலமாக கேட்கும் திறனாகவும் சுவாசிக்கும் போது சாப்பிடும் போது அனைத்து உணர்வாகவும் அந்த காந்த ஆற்றல் வெளிப்பட்டு வெளியில் வர இல்லைங்க சூட்சும உடல் முதல் கொண்டு அதன் வெளிப்பாடு இருக்கும் அதன் சக்தி இருக்கும் அப்படி வெளிப்பட்டு வரும்போது உடலை தாண்டி வெளியில் வர 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 அது சூட்சும தேக விரிவுன்னு சொல்லுவோம் காந்த உடலை சூட்சும உடல்னு சொல்லலாம் அது நமக்கு தெரியாது கண்ணுக்கு ஆனால் இருக்கு அப்போ இந்த காந்த ஆற்றல் ஜீவனில் உற்பத்தி ஆகி கொண்டு இருக்கும் ஆற்றல் ஜீவகாந்தம்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆற்றல் நம் உடலில் இருக்கும் உயிரணுக்களின் அளவையும் தரத்தையும் பொறுத்து தான் அந்த வலிமையை கொடுக்கும் நம் உடலில் அபரிமிதமான உயிரணுக்கள் இருக்கும்போது மனம் இயங்காத சமயத்தில் வான்காந்த ஆற்றலும் நிறைய ஆரம்பிக்கும் மிகவும் வலிமை மிக்க மனிதராக மாறவும் முடியுமுங்க ஸோ நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நம்ம மட்டும் செய்கிறதில்ல நாம் ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு காரியம் ஆற்றணும்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயத்த வாங்கணும்னா நம்முடைய ஆற்றல் அவங்ககிட்ட போய் வருது இல்லைங்களா அதுக்கு அவங்க பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தரணும் சமுதாயத்துக்குள்ள வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் சமுதாயம் நமக்கு இணக்கமாக மாறுவதற்கு நம்முடம் நம்மிடம் இருக்கும் காந்த ஆற்றலின் அளவை பொறுத்து தான் இருக்குங்க அது ஜீவகாந்தம் மட்டும் வச்சு பண்ணணுங்கிறது இல்லை வான்காந்த ஆற்றலையும் ஈர்த்து கொள்ள முடியும் அதற்கு தியானமும் தவம் முறைகளும் ஏன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிற யோக பயிற்சி உடல் பயிற்சிகள் கூட உதவும் ஏன்னா எந்த வேலை செஞ்சாலும் அங்கே மனம் இயங்காது இருக்கிற சமயத்தில் எண்ணங்கள் நமக்குள்ளாக மட்டுமே இருக்கும் சமயத்தில் வான்காந்த ஆற்றல் நமக்குள் நுழைந்து நம்மை வலிமைப்படுத்த ஆரம்பிக்கும்ங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரன் காந்தத்தை பற்றியும் உயிரணுக்களை பற்றியும் எல்லா சேனல்லையும் எல் அதாவது எல்லா வீடியோஸ்லையும் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் கொஞ்சம் எல்லாம் ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து கிரீத்தி கேசன் தயாலன் சகோதரர் ஆனால் தற்போது சமுதாயத்தில் நாற்பது வயதுக்கு மேல் உள்ள ஆண்கள் பதின்ம வயது பெண்களை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கின்றனர் இது உண்மையா இது போன்ற சம்பவங்கள் நிறைய நடக்கின்றன அண்ணா அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு பதிமூணு வயசுனா உங்களை திருத்திடலாம் அஞ்சு வயசில் வளையாதது ஐம்பது வயசில் திருத்த முடியுமா முடியாது பிரம்மச்சரிய கல்வி முறைங்கிற ஒரு விஷயத்தை இழந்தாச்சு ஆண்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது தன்னுடைய உயிரன் யார் மேலே அதாவது ஒரு ஆணுக்கு ஒரு ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்கல அப்படின்னா அறுபது வயசு ஆனால் கூட அவங்ககிட்ட உணர்வுகள் வரத்தான் செய்யும் காந்த ஆற்றலை உயிர் அணுக்களை இனப்பெருக்க பாகங்கள் மூலமாகவே வீணாக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆண் மகனுக்கு ஐம்பது வயசு ஆனாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் தான் இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சா இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளுக்குள்ள நுழையறக்கு தயாராக இருக்கும் ஆண் மகனாக தான் இருப்பாங்க அப்போது இது ஆண் பெண் பெரிய வேறுபாடெல்லாம் கிடையாதுங்க இது வந்து இயல்பாக இருக்கிற விஷயம் இதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காகத்தான் கல்வி முறையே பயன்படுத்தப்படணும் ஆனால் கல்வி முறை அப்படி இல்லை இல்லைங்களா ஸோ சமுதாயத்தில் இருக்கும் குறைபாடுகள் அது வெளிப்பட தான் தோங்கும் ஆனால் சமுதாயத்தில் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக கண்ட்ரோலாக இருப்பாங்க அப்போது நாம் போயிட்டு உணர்வு வர வரவே கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது உடலில் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கும் உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கும் வரை அந்த உணர்வுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த ஆற்றலை சரியாக எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்கிறதுல தான் வித்தியாசம் இருக்கு அது வயதுக்கு வயது ஆற்றல் உற்பத்திக்கு தகுந்தார் போல மாறும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மேலே ஆசைப்படுறாங்க அது பண்ணுறாங்க அது பட்ட இவங்களுக்கு தானே ஆற்றல் போகுது பெண்களுக்கு என்ன நட்டம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்கள் தன்னுடைய உயிரணுக்
மன அளவிலும் உயிரணுக்கள் அளவிலும் எல்லா விதத்திலும் ஆச்சுங்களா அதை உணர்த்த பட்டுட்டா ஆண்கள் உஷார் ஆயிடுவாங்க அதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சில விஷயங்கள் வந்துங்க தண்டனை கொடுத்தலாம் சரி பண்ண முடியாது அது உணர்வுகளோடு மனதோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுக்கு வந்து உண்மையான புரிதல் உண்மையை உணர்ந்த புரிதல் வரும்போது அது சரியாகுங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரே அடுத்தது ச சதீஷ் சகோதரர் கேட்டிருக்காரு போதை பழக்கத்தால் பிரம்மச்சரியத்தின் பலன்கள் கிடைக்காமல் போய்விடும் போய்விடுமான்னு கேட்டிருக்கீங்க கண்டிப்பாங்க போதை பழக்கம் இருந்தா நம்ம உடல் என்ன பண்றோம் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும் போது நம் உடலின் உள்ள ஆற்றலை சேமிக்கிறோம் ஆற்றலை அபரிமிதமா நம்ம சேமிக்கிறோம் ஒரு சில உணவுகள் சாப்பிட்டா உடல் ஆற்றல் போகும் ஆச்சுங்களா உடலில் இருக்கும் அப்போதைக்கு எனர்ஜியா இருக்கும் அந்த உடலில் இருக்கும் ஒட்டுமொத்த ஆற்றலையும் எடுத்து வெளியில தெளிச்சுட்டுரும் அப்போ ஒருத்தன் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கிறவங்க போதை பழக்கத்துக்குள்ள போனாங்க அப்படின்னா அது அது வந்து ட்ரிங்க்ஸா இருக்கலாம் எந்த பழக்கமா இருக்கட்டும்ங்க அப்போ குடிச்சா நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பண்றவங்களுக்கு எதுனால நல்லா இருக்குதுன்னா அது உடலில் இருக்கும் ஆற்றலை எடுத்து இறக்கிது அப்போ பிரம்மச்சரியத்தினால் உண்டு ஏற்பட்ட சக்திகள் அபரிமிதமா குறையும் போதை பழக்கத்துக்குள்ள போகும்போது வாழ்க வளமுடன் போதை பழக்கத்துக்காக மிக கடுமையான கதைகள் பல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆச்சுங்களா போதைங்கிறது மிகப்பெரிய கொடிய ஒரு பிரம்மசரீரம் இருக்கிறதுக்கான ஒட்டுமொத்த பர்பஸையே செதச்சிரும் ஆச்சுங்களா இப்ப அதற்கான ஸ்டோரி நான் இப்ப சொன்னோம்னா டைம் ஆயிருங்கிறதுனால வேகமா அடுத்ததுக்கு போயிடலாங்க பழைய வீடியோஸ் கொஞ்சம் பாருங்க அடுத்தது ஓம் நம சிவாய சகோதரர் திருமணம் செய்யாமல் இருந்தால் கடைசி காலத்துல நம்மளை யார் பார்த்துக்குவாங்கன்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க அண்ணா பதில் சொல்லவும் வாழ்க வளமுடன் கடைசி காலத்துல நம்மளை யார் பார்த்துக்குவாங்கன்னு பெண்களை தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆச்சுங்களா இப்ப ஆண்கள் பெண்களாகவும் பெண்கள் ஆண்களாகவும் மாறிட்டாங்க என்ன பண்றது கடைசி காலத்துல பெண்களை தான் பார்த்துக்கறக்கு ஆள் வேணும் ஆண்களை பார்த்துக்கறக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க ஆண்களுக்கு என்ன இப்ப கஷ்டம் வந்துருச்சு ஆண்களால் சுயமாக தன்னுடைய சுயத்தில் தன்னுடைய தனக்குள்ளாக ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சு சுயமா வாழ முடியும் அப்படின்னா தாராளமா வாழலாமே ஆச்சுங்களா அதுக்கு வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்துதான் வாழ வைக்கணுங்கிறது கிடையாது சுயமாக நிச்சயமா வாழ முடியும் அது வந்து பெரியவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா அது அவர்களுடைய தனிப்பட்ட கருத்தை எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்கவ் சகோதரர் கேட்டிருக்காரு அண்ணா ஐ ஹாவ் சம் டவுட் இந்த சித்தர்கள் மகான்கள் லைக் குருநானகி விவேகானந்தர் பாரதியார் மாதிரி பெரிய பெரிய மகான்கள் ஈவன் முஸ்லிம்ஸ் கூட ஹெட்ல கேப் மாதிரி போடுறாங்க ஏன் லைக் முண்டாஸ் கட்டுறாங்களே எது எதுக்குன்னு சொல்லுங்க இல்ல கேர்ட் சீக்ரெட்டா இருக்கா சொல்லுங்க எனி சீக்ரெட் இருக்கா சொல்லுங்க டே நூ நூத்தி முப்பத்தி நாலு நாளுக்கு மேல வந்துட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் போட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலி நான் வந்து பிராமின் அண்ணா நான் எங்கள் கம்யூனிட்டியில் சொன்ன ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஈவன் வேதம் கூட கற்றுக்கிட்டேன் பட் அவங்க இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கவே இல்லை பட் உங்களை ஃபாலோ பண்ணின பிறகு தான் ட்ரூத் என்னன்னு புரிஞ்சுது நான் குருகுலத்தில் ஏழு வருஷம் படித்தேன் அப்போது ஒன்றுமே தெரியல அண்ணா ஆனால் உங்கள் கூட செலிபஸில் ஏழு நாள் ஃப பயணித்தப்பவே எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சேன்னா ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் என்னோடு சுய நினைவில் நூற்றி முப்பது நாளாக இந்த பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சிட்டு வரேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் ரொம்ப சந்தோஷம் மன உறுதியோடு வாங்க அப்புறம் நம்முடைய எண்ணங்களை வந்து மேல் நோக்கிய நிலையில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கான ஒரு உணர்த்துதல் இருக்கணும்ட்டு தலையில் வந்து அந்த முண்டாசு கட்டுறது இந்த ஸ்கார் பண்ணிடுறது போன்ற விஷயங்களை வந்து குருமார்கள் வந்து சிலருக்கு வந்து ஆற்றல் வந்து குறைவாக இருக்கும் உடலில் உடலில் ஆற்றல் கம்மியாக இருக்கிற சமயத்தில் நமக்கு வந்து எண்ணங்களில் மேல்நிலை உணர்வுகள் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிலருக்கு கருவிகள் தேவைப்படும் ஆச்சுங்களா இது நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருக்கும்போது அந்த கருவிகள் தேவையில்லை ஏன்னா இயல்பாகவே நீங்கள் விந்துஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆற்றலை மேல் நோக்கி எடுத்து இங்கே சகசிரார தளத்தில் வச்சுக்கிறதுனால அது போன்ற விஷயங்கள் பெரிய தேவைகள் இல்லைங்க அதே மற்றவர்களுக்கு சாதாரண மனிதர்களாக வாழ்கிறவங்களுக்கு ஒரு தலையில் ஒரு விஷயத்தை அடிக்கடி வெயிட் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது மூலாதாரத்திலேயே சூழ்ந்திருக்கும் உயிரணுக்களின் மனம் தானுங்க காந்த ஆற்றல் தானுங்க இங்கே உயிரணுக்களும் அங்கே இருக்குது காந்தத்தையும் அங்கேயே வைக்கணுங்கிற தேவை இல்லைங்கிறக்காக ஒரு சில உறுத்துதல்களுக்காக அது வச்சுருப்பாங்க ஒரு க நாள் அடைவில் எந்த ஒரு விஷயமேங்க காரணத்தோடு செய்யப்பட்ட விஷயம் வந்து பழக்கமாக மாறி அது எதுக்காக செய்கிறாங்கன்னே தெரியாத நிலைக்கு போயிடும் ஆகவே அனைத்தும் ஒரு காரணத்தோடு செஞ்சது தான் அந்த காரணத்தை உணர்ந்து நமக்கு தேவைனா பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் என்னை கேட்டிங்கன்னா விந்துஜெயம் பயிற்சியெல்லாம் ஆழ்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது போன்ற விஷயம் தேவையில்லை வாழ்க வளமுடன் அடுத்து கார்த்திக் சரண் சகோதரர் ப்ரோ ஹவு டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் கேர்ள்ஸ் அக்னி காந்த விந்து
ஐ ஃபுல்லி அவாய்ட் கேர்ள்ஸ் பட் தே வாலண்டரிலி ஸ்பீக் வித் மீ ஐ அவாய்ட் தெம் கேர்ள்ஸ் ஆஸ்க் மீ ஒய் யூ அவாய்டிங் மீ லைக் தட் ஹெல்ப் மீ ப்ரோ வாழ்க வளமுடன் இதுவுமே ஒரு கெடுதல் தானுங்க பிரம்மஸ்வரிய பயணத்தில் பெண்கள் ஈர்ப்பு வருமா ஈர்ப்பு வருமா அப்படின்னு அட்ராக்ஷன் வருமா உமன் அட்ராக்ஷன் வருமா இதெல்லாம் கேட்டு இருப்பாங்க அது எவ்வளோ பெரிய தொல்லை தெரியுங்களா அது மிகப்பெரிய கெடுதல் தான் அதனால தான் சித்தர்கள் ஊருக்குள்ளேயே வர்றதில்லை நான் பிரம்மஸ்வரியத்தில் இருக்கிற முடியெல்லாம் விட்டுருவாங்க அப்புறம் ஒரு சிலர் முக்காடு போட்டுக்குவாங்க ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண மனநிலையில் இருக்கிறவங்க வந்து யோசிப்பாங்க என்னடா அது இந்த ஆள் என்ன அவ்வளோ பேர் என்ன இவர் மேலே என்ன ஈர்ப்பை வசுத்துறாங்க ஆண்களுக்கு தெரியாது ஆனால் பெண்கள்னால அதை சென்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ யோகிகளும் சித்தர்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த குடும்பஸ்தர்கள் இந்த பெண்கள் இருக்கும் இடத்தை விட்டு பயங்கரமாக விலகி போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்க பிரம்மச்சரியம் அவங்களுக்கு முக்கியம் அவங்களுடைய உயிரணுக்கள் தன்னுடைய வாரிசுகள் அவங்க எதையும் சார்ந்து இருக்கோங்கிற எண்ணமோ தேவையோ இல்லை அப்படி இருக்கிறதுனால விலகி தான் இருப்பாங்க அப்போ பெண்களோடு பழகவோ பேசவோ வரும் சூழ்நிலை வந்தாலே அந்த பழைய சமஸ்காரங்கள் எல்லாமே ஏன்னா நம் உடல் வந்து எதனால் உருவானது இனப்பெருக்க செயல்பாடுகளால் உருவாகி வெளியில் வந்திருக்கு அப்போ அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் மறுபடி வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் திரும்பவும் ட்ராப்பில் சிக்கிடுவோம் அப்படிங்கிறதுனால பல யோகிகள் ரொம்ப உஷாராக விலகியே இருந்தாங்க திருமணமானால் மட்டுமே பெண்களோடு பேசி பழகும் வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டாங்க அப்புறம் குழந்தை பிறந்து ஒரு பத்து வருடம் தான் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் இருந்தாலுமே பிரம்மச்சரியத்தில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வலிமையோடு இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் வருடம் கணக்கே இல்லை அத்தனை வருஷம் வாழ்ந்துட்டும் போனாங்க அது போல இது போல சூழல் வந்தால் நீங்கள் உஷார விலகி இருக்க வேண்டியது தானுங்க அதாவது உங்ககிட்ட பணம் நிறைய இருக்குன்னா திருடம் வரத்தா செய்வான் ஆச்சுங்களா காப்ப எது நீ முக்கியம்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் இல்லைன்னா நாளைக்கு விஸ்வாமித்திரரை போல் அனைத்தையும் இழந்துட்டு அவர் மறுபடியும் முதலிருந்து ஆரம்பிக்கணும் எல்லாம் இழந்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கூட இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் அது அப்படியே போயிடும் ஆச்சுங்களா அதனால உஷாராக இருங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதயகுமார் சகோதரர் பிரகாஷனா எனக்கு டவுட்டு இந்த வீடியோவில் சொல்லுங்க வைரம் பாய்ஞ்ச கட்டைன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் உண்மையில் வந்துங்க வைரம் எதில் வருது வைரங்கிறது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரே நிலையில் இந்த மேலே இருக்கிற மரம் அந்த மாதிரியான கார்பன் பொருள் தானே உங்களுக்கு வைரமாக மாறுது அதே போலவே சந்தன மரம் இன்னும் தேக்கு மரம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இறுகிய வலிமையான பாகங்கள் வந்து அடிமட்டத்தில் வைரம் பாஞ்சிருச்சுங்க அதாவது உடைக்கவே முடியாது அறுக்கவே முடியாதுங்கிற அளவுக்கு ஒரு வலிமையான அந்த எப்படி சொல்கிறதுங்க ரொம்ப வலிமை ஸ்ட்ரென்த் அதிகம அதிகமானது நார்மலாக இருக்கிறத விட பயங்கர ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட பாகத்தை வந்து வைரம் பாய்ஞ்ச கட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அது மனிதர்களும் சித்தர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூய பிரம்மச்சரியத்தில் ரொம்ப ஆழ்ந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீண்ட ஆயுள் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து வைரம் பாய்ஞ்ச கட்டைன்னு கட்டைக்கு சொல்லுவாங்க மனிதர்களுக்கு பெருசாக சொல்லுவாங்களான்னு நான் கேள்விப்பட்டதில்லை வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து வினோத் குமார் சகோதரர் அண்ணா ஐ ஹாவ் சஜஷன் நாற்பத்தி எட்டு நாள் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கு இஃப் வி ஹாவ் ஏழு நாள் சேலஞ்ச் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் மைண்ட் அண்ட் டு டேக் திஸ் சேலஞ்ச் வி கேன் ஹாவ் ஏழு நாள் சேலஞ்ச் பிளஸ் இன்டு ஏழு தடவை நாற்பத்தி ஒன்பது நாள் சேலஞ்ச் எடுத்துக்க முடியும் சேம் சேலஞ்ச் அண்ணா பட் மைண்ட் செட்டுக்கு ஈஸியா அடாப்ட் ஆகலாம்னு பாக்குறேன் நன்றி அண்ணா வாழ்க வளமுடன் நல்ல விஷயம் தானுங்க ஏ ஆரம்ப கட்டத்தில் சகோதரர்கள் ரொம்ப பெரிய டாஸ்க் வச்சுட்டு போகும்போது ஓரிரு நாட்கள்லேயே முடியல முடியல நம்மளால் முடியாதோங்கிற அந்த மனசு தோணும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரிங்க ஒரு சிலருக்கு ஆயிரம் நாள் சேரன்னு தான் உள்ளுக்குள்ளே ஊக்கம் வரும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகலாம் ஒரு மூணு நாள் அடுத்தது ஏழு நாள் அடுத்தது அது அதே மாதிரி போகலாம் தவறு இல்லைங்க உங்களுக்கு எப்படி சரியாக வருதோ அந்த மாதிரி போகலாம் அப்புறம் சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதனால தான் இந்த முறை சேலஞ்ச் வந்து தினம் தினம் ஒரு ஒரு நாளும் எப்படியாச்சும் கடந்துடணுங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லி கொண்டு வந்துச்சுங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை நம்மளும் முயற்சி பண்ணலாம் ஏழு ஏழு நாளாக சேலஞ்ச் போட்டுட்டு போகலாமா அப்படின்ட்டு ஒன்றும் தவறு இல்லை தாராளமாக பண்ணலாங்க வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கதிர்வேலன் கதிர் சகோதரர் ஆனால் முத்திரை பதித்தல்னா என்ன நான் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பத்து டேஸ் தாண்டி வர முடியல அப்படின்ட்டு இருக்கீங்க வாழ்க வளமுடன் சகோதரர் முத்திரை பயிற்சிலங்கிறது நம்முடைய இலவச பயிற்சியில் தனி பயிற்சி முறையாகவே இருக்குது இதை பற்றி பல வீடியோஸில் கிட்டத்தட்ட தினமும் ஒரு முறையாயினும் முத்திரை பயிற்சியில் பற்றி நம்ம பேசியே வந்திருக்கிறோம் முத்திரை பயிற்சியில் நம்முடைய மனதை ஆச்சுங்களா சும்மா விடாமல் அதனுடைய போக்குலேயே
இல்லைன்னா இலவச பயிற்சிகளில் நீங்கள் கலந்துக்கலாம் ஒரு நூறு ரூபாய் மட்டும்தான் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா சர்வருக்காக தான் சார்ஜ் பண்ணுற பயிற்சிகள் இலவசம் தான் ஸோ நீங்கள் அதில் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல தியான முறைகள் ஒட்டுமொத்த இந்திய தேசத்தில் இருக்கிற பல தியான முறைகள் எளிமையான மற்றும் வலிமையான தவ முறைகள் எல்லாமே அதில் வந்துடும் இலவசமாக தான் பயிற்சிகள் எல்லாமே வெறும் சர்வருக்காக மட்டும்தான் நம்ம நூறு ரூபாய் தான் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஆகவே அதில் நீங்கள் எளிம எளிமையாக கலந்து பார்த்துக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது மணிகண்டன் மணி சகோதரர் நான் ஊருக்கு போயிருந்தேன் அங்கே கீழே விழுந்து கால் ஜவ்வு விலகி விட்டது டாக்டர் சொன்னாங்க டேப்லெட் தந்து ஒன் மந்த் ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்க நான் கை இருக்க கை இருக்க முடியாமல் ஒன் டேல ஃபோர் டைம்ஸ் சுய இன்பம் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு படபடப்பு பயம் நடுக்கம் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே மூச்சு வாங்கிறது பேசினாலும் மூச்சு வாங்கிறது என்னால் முடியல அண்ணா பட் நான் இப்போ ஸ்டேஜ் த்ரீயில் நோ ஃபேப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் பட் வந்து பத்து டேஸுக்கு ஒன் டைம் நைட் ஃபால் ஆகுதுன்னா நான் டென் இயர்ஸாக சுய இன்பம் தெரியாமல் பண்ணிட்டேனன்னா நான் இனிமே செத்தா கூட சுய இன்பம் செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கேன் வயசு இருபத்தி மூணு ஆகுது பட் ஆனால் ஒரு பதினஞ்சு டேஸ் கூட தாண்டி நோ ஃபேப் ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா பத்து டேஸ்க்கு ஒரு டைம் நைட் ஃபால் ஆயிடுச்சு ஆனால் நான் கீழே விழுந்து கால் ஜவ்வு விலகி விட்டது நடக்கும்போது ஒரு டாக்டர் சொல்லி இருக்காங்க என்னை காப்பாற்றுங்க நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கேன் வாழ்க வளமுடன் சகோதரரை முதல்ல பிரம்மச்சரியத்தில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் மன உறுதியோடு ஸ்ட்ராங்காக இருங்க நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்கு நைட் ஃபால் வந்தாலும் சரி பெட்ரீம்ஸ் வந்தாலும் சரி கவலைப்படாதீங்க முதல்ல உங்கள் உடலுக்குள்ளாக மனதினூடாக ஒரு உறுதியை எடுத்துக்கோங்க கஷ்டம்தான் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு உடல் பலவீனமாக இருக்கிற சமயத்தில் அந்த பலவீனமான மனசு ஒரு இன்பத்தை தேடி இது போன்ற ட்ராப்பில் போய் மாட்டிக்கிறோம் ஆகவே இதிலெல்லாம் சிக்காதீங்க உறுதியோடு பட்டாச்சு அனுபவப்பட்டாச்சு அது சுய இன்பத்தினால் வர்ற கேடுகள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது பண்ணி முடித்தா எனர்ஜியாகவாக இருக்குது ஆற்றல் போயிடுது பலவீனம் ஆயிடுறோம் ஒவ்வொரு ஆணுக்குமே அது தெரியுது ஆனாலும் அதில் இருக்கிற ஒரு சிறு இன்பம் சிற்று இன்பம் அந்த இன்பம் நம்மளை படுகொழியில் தள்ளிடுது ஆகவே நாற்பத்தி எட்டு நாள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்க எதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நைட் ஃபாலாக ஆகட்டும் பெட்ரீம்ஸாக ஆகட்டும் உடலை ஃப்ரீயாக விடுங்க நீங்களாக முயற்சி செஞ்சு உயிரணுக்கெல்லாம் வீணாக்காதீங்க மன உறுதியோடு இருங்க நிச்சயமாக உங்களால் கடந்து வர முடியும் இந்த எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் உங்களுக்கு பசிக்கும் போது நீங்கள் சாப்பிட்டா உங்கள் வயிறு நம்பு உங்களுடைய ஆற்றலை நீங்கள் கெயின் பண்ணணும்னா நீங்கள் பிரம்மசரீரத்தில் நிலைச்சிங்கன்னா தான் அது சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் ஆச்சுங்களா நான் உங்கள் கூடவே தான் வந்துட்டுருக்கேன் தினம் தினம் நான் ஏன் வீடியோ போடுறேன் ஏன் சேலஞ்சஸ் போட்டிருக்கேன் எதுக்கு எனக்கு வேலை வெட்டி இல்லாமல் இங்கே வந்து கொண்டு போட்டிருக்கிறேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மன உறுதியோடு வாங்க சகோதரரே மனம் பலவீனம் அடையும் போது எல்லாமே சோகமாக இருக்கும்போது நம்மக்கிட்ட இது ஒரு இன்பம் இருக்கே அப்படின்னு அனுபவிச்சிடறோம் அந்த அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அது இன்னமுமே நம்மளை படுகொழியில் தள்ளி இன்னமும் வருத்தப்படம் தான் வைக்கிது அப்போ எப்போ தான் மேலே வர்றது பிரம்மச்சரியத்தில் உறுதியாக இருங்க இருபத்தி மூணு வயசு ஆச்சு எப்பேற்பட்ட வாய்ப்பு தெரியுங்களா இருபத்தி மூணு வயசுலேருந்து திருமணமாகும் காலம் வரை நீங்கள் பிரம்மச்சரியத்தில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கவலையே படாதீங்க நிச்சயமாக நீங்கள் நடக்க முடியல அது இது இதில் இருந்தெல்லாம் ரிக்கவர் ஆகி வந்துடுவீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம சகோதரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து மரியான்னு நினைக்கிறேன் மரியா அல்ஃபோன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஆரம்ப இடத்துல வீடியோ போட வந்த டைம்லேங்க இருநூறு முந்நூறு நாள் காலே வேலை செய்யாமல் ரொம்ப வீக்காக இருந்து நடக்க முடியாமல் அப்படி இருந்தவர் எல்லோராலும் பரிதாபமாக பார்க்கப்பட்ட அந்த சகோதரர் வந்து ஒரு வருடத்துக்கிட்ட வந்து தூய பிரம்மச்சரியத்தில் நினச்சதுனால அது எல்லாரும் முன்னாடி இதுக்காகவே வாழ்ந்து காட்டினா ஒரு காலை அப்பவும் இன்னமும் சரியாக இயங்குமான்னு தெரிலீங்க ஆனால் ஜிம்முக்கு போயிட்டு உடம்பு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து அனுபவங்கள் கூட நம்ம சேனல் அனுப்பியிருந்தார் ஆனால் அது அவருடைய உறவினர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸில் அனுபவங்கள் பப்ளிக்கில் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம போட்டிருந்தோம் முதல்ல அவர் ஒரு நீங்கள் கேட்டதுனால நான் சொல்கிறேன் பல குறைபாடுகள் சரியாயிருங்க அதுக்கு உங்களுக்கு உள்ளாக உள்ளார் இருந்த ஆற்றல் இருக்கணும் அந்த ஆற்றல் உங்கள்கிட்ட நிச்சயமாக இருக்குது உங்களால் முடியும் சகோதரரே மன உறுதியோடு வாங்க நாற்பத்தி எட்டு நாள் கடக்கிறதுல எந்த ஒரு இதுவும் கொடுத்துடாதீங்க ஒட்டுமொத்த உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கான நாட்கள் அது கடந்து வாங்க நிச்சயமாக ஒரு ஒரு பூஸ்ட் கிடச்சிரும் ஃப்ளாட் லைனில் இருந்தாலுமே ஒரு பூஸ்ட் கிடச்சிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல் ரிக்கவர் ஆகிறது உங்களாலேயே உணர முடியுங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் சகோதரர்களே இன்றைய தினம் சித்திரை திருநாள் முதல் நாள் ஸோ தமிழ் புத்தாண்டன்று பிரம்மச்சரியத்தில் இதுவரை விழுந்துட்டு இருக்கிறவங்க இந்த பிளவ வருடம் பிரம்மச்சரி
ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக் பிரம்மச்சரியத்தில் எடுத்து சின்ன சின்ன புத்தகங்களாக நிறையா புத்தகங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணால் அவ அந்தந்த தேவைக்கு உண்டானவர்கள் அந்தந்த புத்தகத்தை வாங்கி அவங்க பார்த்துக்கலாம் ஆன்லைன்லேயே நம்ம போட்டு விட்டுறலாம் அமேசான் கிண்டிலில் போ அது போல் பண்ணிடலாம் அப்புறம் ஒட்டு மொத்தமாக அது எத்தனை நாளில் முடியும் தெரியலைங்க ரொம்ப பெரிய புக்காக இருக்கும்போது பிற்காலத்தில் வந்து புத்தகமாக மாற்றையில் அனைத்து தொகுதிகளையும் இணைச்சு புத்தகமாக மாற்றலாம் அப்படின்னுலாம் சொல்லியிருந்தாங்க அதற்கு அது குறித்த உங்களுடைய கருத்தை வந்து நான் வந்து கம்யூனிட்டி டேபில் போட்டிருக்கேன் சகோதரர்கள் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு உங்களோட ஓட் பண்ணுங்க எப்படி கொண்டுட்டு போகலான்ட்டு வாழ்க வளமுடன் மீண்டும் நாளைய தினம் இதே போன்ற ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன்